ग्राम हम देखेंगे हितोरी नाम के पजल के बारे में जैसे हमने काकुरो देखा था जैसे हमने आइंस्टाइन पजल देखा था अब हम देखेंगे एक नया पजल टाइप दिस वीक और इसे कहते हैं हितोरी ये एक जापनीज पजल टाइप है जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है समझने के लिए भी और सॉल्व करने के लिए भी और इसके भी काफी सारे एप्लीकेशन है जो आपके कैट में आ सकते हैं तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि इसमें एक्जैक्टली exactly होता क्या है एक सैंपल पजल मैं आपके लिए सोल्व करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स क्या है जहां से आप ये पजल सोल्व कर सकते हो एंड मे बी इन अ वीक और टू वीक्स यू विल गेट बेटर एट दिस पजल टाइप तो इस वीडियो का पूरा आइडिया ये है कि आप एक पजल टाइप समझ जाओ आपको इसमें मास्टरी हासिल नहीं करनी है आपको ये पजल वन मिनट के अंडर सॉल्व नहीं करना है आपको सिर्फ समझना है कि इसके बेसिक्स क्या है लॉजिक क्या लग सकता है और उसके हिसाब से फिर आप बाकी के पजल्स भी सॉल्व कर पाओगे तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं कि हितोरी के बारे में होता क्या है तो हितोरी एक ग्रिड बेस्ड जापनीज पजल टाइप है जिसके अंदर एक ग्रिड होगा सिक्स बाय सिक्स एट बाय एट नाइन बाय नाइन इस टाइप के आपके एन बाय एन के ग्रिड बन सकते हैं इसके अंदर हर एक रो और एक कॉलम के अंदर एक डिजिट होना चाहिए जो एग्जैक्टली exactly एक बार आता है मीनिंग कि अगर एक कोई भी कॉलम के अंदर डिजिट टू आता है लेट्स से फॉर एग्जांपल तो उस कॉलम के अंदर एक और टू नहीं आएगा सिमिलरली अगर किसी भी रो के अंदर एक टू आता है तो फिर उस रो के अंदर कोई भी दूसरा टू नहीं आएगा और जैसे ही मुझे ये पता चल जाता है कि अच्छा ये डिजिट तो इस रो या इस कॉलम में अगर डेफिनेटली है तो फिर मैं उसे व्हाइट कलर कर दूंगा सो दैट इज दी फर्स्ट पार्ट सेकेंड थिंग जो भी डिजिट्स रो या कॉलम में बिलोंग नहीं करते अगर ये वाला रूल अपना नहीं मैच हो रहा और रो और कॉलम में अगर बिलोंग नहीं करते तो हम उन्हें ब्लैक कलर में मार्क कर देंगे तो हमारे पास कुछ डिजिट्स होंगे जो व्हाइट कलर में होंगी कुछ डिजिट्स होंगे जो ब्लैक कलर में होंगे तो वैसे करके हम इस पूरे ग्रिड को भर देंगे नाउ जो सारे व्हाइट सेल्स होंगे ना वो एक कंटिन्यूस रीजन बनाने चाहिए इसका मतलब ये है कि कोई भी व्हाइट सेल ब्लैक सेल से सराउंडेड नहीं होना चाहिए और ये स्पेशली कॉर्नर और एज में आपके आपके ध्यान में आएगा जब आप देखोगे कि कहीं पे ऐसे हो रहा है कि एक व्हाइट सेल है बट उसके साइड में एक ब्लैक सेल आ रहा है तो उस कॉर्नर में दूसरा सेल ब्लैक नहीं हो सकता तो ये सारी चीजें हम देखेंगे जब हम एक पजल सोल्व करेंगे एंड देन यू विल गेट टू नो कि कैसे इस चीज को सोल्व कर सकते हैं ऑल्सो आईलैंड ऑफ व्हाइट सेल्स आर नॉट अलाउड तो जो भी कंटिन्यूस रीजन बनेगा व्हाइट सेल का वो एक कंटिन्यूस रीजन बनना चाहिए ऐसा कहीं पे भी नहीं होना चाहिए कि एक व्हाइट सेल उस रीजन से बाहर चला गया और मैं जब बोल रहा हूँ कंटिन्यूस रीजन तो वो ऑर्थोगोनली होना चाहिए ऑर्थोस मतलब स्ट्रेट तो ऑर्थोगोनली मतलब हर एक एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होना चाहिए तो आपको अगर एक सेल से दूसरे सेल पे जाना है उस पूरे ग्रिड के अंदर तो आप एक व्हाइट सेल से दूसरे व्हाइट सेल पे सीधा सीधा जा पाओगे विदाउट जम्पिंग ओवर सेल्स तो ऐसे कोई भी कॉर्नर टचिंग सेल्स नहीं चाहिए हमें एजस पे टच होने वाले स्क्वेयर चाहिए अब यहाँ पे कोई भी दो ब्लैक स्क्वायर जो होते हैं वो एडजस्टेड नहीं हो सकते इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने एक ब्लैक सेल मार्क कर दिया उसके आसपास के सारे सेल्स व्हाइट हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सारे सेल्स व्हाइट हैं और वो व्हाइट सेल्स को यूज करके आप बाकी के सेल्स में ब्लैक कलर भर सकते हो जो उस सेल उस रो या उस कॉलम में रेलिवेंट नहीं होंगे और वैसे ही हमें सॉल्व करना है कोई भी रो या कॉलम में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे डिजिट्स आने चाहिए तो जैसे सुडोकू के अंदर वन से लेकर नाइन डिजिट हर एक रो हर एक कॉलम हर एक बॉक्स में आना चाहिए वैसे हितोरी में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन के अंदर सिर्फ चार या पांच डिजिट्स ही अवेलेबल हो वो भी चलेगा लेकिन वो सारे डिजिट डिस्टिंक्ट होने चाहिए क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता इन अ पर्टिकुलर रो और अ पर्टिकुलर कॉलम तो ये ध्यान में रखे हम हितोरी सोल्व कर सकते हैं अब कुछ बेसिक टेक्निक से जो मैं आपको बताऊंगा आप अभी इसे सिर्फ ध्यान में रख लीजिए और जब हम एक डेमो पजल आपके लिए सॉल्व करेंगे तो वहां पे यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस टेक्निक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अब यहाँ पे आपको एक ये चीज पता करनी है कि कोई भी डिजिट कंजिक्यूटिवली रो या कॉलम में अगर तीन बार आ रही है ना तो देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट तो तीन बार आने से क्या होता है अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल ये 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 और ये तीनों सेल्स एक रो में है और ये तीनों के ऊपर डिजिट थ्री आया हुआ है तो इसका मतलब क्या बना अब यहाँ पे तो एक ही बार आ सकता है डिजिट थ्री ऑल्सो मुझे ये पता है कि दो ब्लैक सेल्स एडजस्टेंट हो ही नहीं सकते तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बचेगी जहां पे बीच वाली जो डिजिट होगी ना थ्री वो व्हाइट होगी और उसके आसपास के दोनों जो थ्री होंगे ना वो ब्लैक होंगे तो ये एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है अगर थ्री कंसिक्यूटिव डिजिट आपके पास कहीं पे भी आ जाते हैं एक ब्लैंक पजल है और आपको स्टार्ट करना है पजल सोल्व करना तो ये वाला एक लू होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा और छोटे पजल्स में जनरली तीन डिजिट कंसिक्यूटिवली नहीं आएंगे बट बड़े पजल्स के अंदर यू माइड बी एबल टू सी थ्री कंसिक्यूटिव डिजिट या वन डिजिट अपियरिंग थ्री कंसिक
थ्री टाइप जो रिपीट हो रहा है बट ये वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सैंडविच डिजिट होंगे वो ऐसे होंगे जहां पे लेट से सिक्स फोर सिक्स ये आपको दिखाई दे रहा है तो अगर आपको सिक्स फोर सिक्स दिखाई दे रहा है तो आपको ये पता है कि वो दो सिक्स में से ना एक सिक्स तो डेफिनेटली ब्लैक होना चाहिए क्योंकि दोनों तो व्हाइट हो नहीं सकते तो एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू सिक्स इज ब्लैक इन कलर और अगर वो दो सिक्स में से एक भी सिक्स ब्लैक हो जाता है ना तो बीच का डिजिट जो है वो व्हाइट हो जाता है और ये आपके लिए शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होगा जब आप सॉल्व करोगे हितोरी को ऑल्सो कॉर्नर पे मुझे देखना है कि क्या चल रहा है बिकॉज कॉर्नर के अंदर ना एक सेल के बाजू में दो सेल्स होते हैं और उसमें से एक भी अगर ब्लैक हो गया ना तो दूसरा ब्लैक नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो भी ब्लैक हो गया तो ये जो है व्हाइट सेल जो होगा कॉर्नर वाला वो कट आउट हो जाएगा और वो हमें होने देना नहीं है तो कॉर्नर और एजेस पे आपको स्पेशल ध्यान रखना है जब भी आप इतोरी सॉल्व कर रहे हो एंड जैसे ही आप एक ब्लैक सेल को स्पॉट कर लोगे उसके नेबर्स ऑटोमेटिकली व्हाइट बन जाएंगे क्योंकि दो ब्लैक सेल्स एक दूसरे के नेबर्स नहीं हो सकते सो दीज आर दी बेसिक टेक्निक्स डाटा देर जिसको आप यूज करके हितोरी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे अब इसमें करना क्या है कोई भी एक डिजिट को मुझे रो या कॉलम में अगर मिल जाती है तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कि ब्लैक सेल जैसे ही मिल जाता है उसके नेबर्स बन जाते हैं व्हाइट सेल्स जैसे ही मुझे एक सेल व्हाइट मिल जाती है उस रो के अंदर वो नंबर फिर से रिपीट नहीं हो सकता और उस कॉलम के अंदर वो सेम नंबर रिपीट नहीं हो सकता एंड दैट इज बेसिकली वॉट यू हैव टू रिमेम्बर वेन इट कम्स टू सॉल्विंग हिथोरी तो अभी हम एक काम करते हैं हम एक एक्चुअल हितोरी पजल सॉल्व करते हैं आई गो टू वन ऑफ माय फेवरेट वेबसाइट्स और उस पे जाके मैं हितोरी पजल सॉल्व करूंगा अगर आपको ये पजल सॉल्व करनी है तो डेली बेसिस पे ब्रेन बैशल डॉट कॉम पे आपको ये पजल्स अलग अलग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी में मिलेगी तो मैं आपके लिए एक मॉडरेट लेवल ऑफ पजल सोल्व करके दिखाऊंगा सो दैट यू गेट टू नो की कैसे हम इसे सोल्व करते हैं ये है वो वेबसाइट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था इसका नाम है ब्रेन और अगर आप ऊपर देखोगे आपको यहाँ पे पजल्स दिखाई देंगे इन पजल्स के अंदर बहुत सारे पजल्स हैं जो डेली बेसिस पे रिप्लेनिश होते हैं और ये अलग अलग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी में भी आपको मिल जाएगा तो आप इस वेबसाइट को एक बार चेकआउट कर सकते हो ये पजल्स आप एक बार सॉल्व कर सकते हो अगर आपको टाइम मिले दिन में कभी भी ठीक है बट बहुत ज्यादा इनको सॉल्व मत करना बिकॉज देन ऑफकोर्स योर कोर कैट प्रिपेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है जो हम ये कर रहे हैं इसके बियॉन्ड अगर आपको स्पेशल इंटरेस्ट है तो आप कैट के आपके जॉब के आपके कॉलेज आवर्स के बाद अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है तो आप उस पर स्पेंड कर सकते हो बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दीज काइंड ऑफ पर्सन क्योंकि बहुत ईजी है इसके अंदर कैरेड अवे हो जाना और ये पजल्स करते बैठना बट देन अगेन इट इज नॉट गोइंग टू एड टू योर कैट प्रिपेरेशन तो इसको एक बार देख लेंगे और एक बार समझ लेंगे कि जो भी मैंने अभी आपको बताए थे जो टिप्स हैं जो ट्रिक्स हैं जो यूज करके हम ये हितोरी का पजल सॉल्व कर सकते हैं तो उसे एक्चुअली कैसे करें तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये मेरे पास एक सिक्स बाय सिक्स का ग्रिड है एक मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का पजल है यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो और भी पजल्स हैं जो अलग अलग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी के हैं अभी मुझे स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी आपको थ्री डिजिट्स एक डिजिट अगर थ्री कंसिक्यूटिव टाइम्स अगर आपको दिख रहा है एक रो में या एक कॉलम में दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी योर स्टार्टिंग पॉइंट तो आप एक बार देख लेते हैं फर्स्ट रो में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा सेकेंड में भी मुझे थ्री कंसिक्यूटिव नहीं दिख रहे थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी नहीं दिख रहे सिक्स रो में लकीली मुझे थ्री कंसिक्यूटिव अपियरेंसेस दिख रहे हैं ऑफ दिस डिजिट थ्री अब मुझे ये पक्का पता है कि तीनों में से एक तो व्हाइट होगा और वो बीच वाला ही व्हाइट होगा और वो क्यों होगा व्हाइट क्योंकि अगर मैं इसको ब्लैक कर देता तो दो ब्लैक तो मेरे नहीं एडजस्टेंट हो सकते तो फिर डेफिनेटली दीज टू विल हैव टू बी व्हाइट बट एक रो के अंदर एक नंबर मैक्सिमम एक बार आ सकता है और यहाँ पे तो दो बार आ रहा है तो फिर मेरा अजम्पन जो था ना वो गलत था अजम्पन मेरा ये था कि ये डिजिट ब्लैक होना चाहिए जो गलत था तो ये व्हाइट है एंड बिकॉज ये व्हाइट है मुझे ये पता है कि एक रो के अंदर एक डिजिट एक ही बार आ सकता है मैक्सिमम तो यहाँ पे तीन तो आ रहा है बट इसके बाजू में और एक तीन आ ही नहीं सकता इस एंटायर रो में तो ये वाले दोनों डिजिट्स बन जाएंगे ब्लैक अब मैं इनके नेबर्स को व्हाइट कर लूंगा अब जो दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था इन टर्म्स ऑफ सैंडविच डिजिट्स तो यहाँ पे इसके आगे हम इजीली बढ़ सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आई थिंक बट हम लोग देखेंगे सैंडविच डिजिट्स के बारे में सैंडविच डिजिट्स वो होते हैं जहां पे एक नंबर बीच में होगा और उसके दोनों नेबर्स जो होंगे ना वो द सेम डिजिट होंगे जैसे यहाँ पे अभी दिख रहा है कर्सर में थ्री सिक्स थ्री जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे राइट तो ये सिक्स जो है ना वो ये दो थ्री के बीच में फंसा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया ये दोनों थ्री तो व्हाइट नहीं हो सकते क्योंकि फिर एक ही रो में दो थ्री आएंगे जो पॉसिबल ही नहीं है
डेफिनेटली ये फाइव जो होगा वो व्हाइट होगा सिक्स का मुझे नहीं पता वो ब्लैक होगा कि नहीं होगा बट ये फाइव पक्का व्हाइट है इतना मुझे पता है अभी देखते हैं यहाँ पे एक कॉर्नर वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ये फोर तो दिया हुआ है ठीक है और ये थ्री ब्लैक है अब ये सिक्स की जो कलर सिक्स का जो कलर होगा वो क्या होगा ये मुझे बताइए राइट right? तो सिक्स के कलर को अगर ब्लैक होना है सिक्स सेल अगर ब्लैक कलर होगा तो क्या हो जाएगा ये जो है ना ये कट हो जाएगा फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट्स तो ये सारे व्हाइट सेल जो होंगे ना वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे इस बिचारे फोर के पास तो फिर इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो गलत था ये हमें हमेशा एंश्योर करना है कि सारे व्हाइट सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो और यहाँ पे बिकॉज हमने सिक्स को ब्लैक किया है ना वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा तो फिर मैं क्या करूंगा इस सिक्स को बना दूंगा व्हाइट अब मुझे ये पता है कि इस कॉलम के अंदर ना यहाँ पे एक फोर ऑलरेडी अवेलेबल है तो दूसरा फोर तो हो ही नहीं सकता तो उसको मैं बनाऊंगा ब्लैक उसके दो नेबर हो जाएंगे फाइट अब यहाँ पे फाइव और वन तो मेरे पास है नहीं तो ठीक है इसको छोड़ देते हैं इस कॉलम में देखते हैं अब यहाँ पे थ्री ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये वाला थ्री तो ब्लैक ही होगा ये बन जाएगा व्हाइट फोर भी ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये फोर हो जाएगा ब्लैक ये दोनों हो जाएंगे व्हाइट मुझे ये पता है कि ये वाला सेल ब्लैक नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये ब्लैक हो गया ना तो ये फाइव जो है वो एलियनेट हो जाएगा जो हमें उसे नहीं होने देना तो ये बन जाएगा व्हाइट अब आते हैं इस कॉलम में अब ये वन जो है ना अगर ये ब्लैक बन जाता है तो क्या होगा अगर मैं इसे ब्लैक कर दू तो ये थ्री जो है ना वो बेचारा एलियनेट हो जाएगा अब वो तो कोई व्हाइट सेल के पास जा नहीं पा रहा तो फिर ये ब्लैक नहीं हो सकता दिस हैज टू बी व्हाइट अब बिकॉज ये वन है और ये व्हाइट है ये वाला वन हो जाएगा ब्लैक और ये बन जाएगा व्हाइट अब यहाँ पे अगर ये फाइव देखते हैं इस फाइव का हमारे पास डायरेक्टली तो कोई तरीका नहीं है पता करने का कि ब्लैक होगा या व्हाइट होगा बट लेट से मैं उसे ब्लैक कर देता हूँ जैसे मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ ना तो ये फाइव सिक्स वन टू वाला एक छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है तो ये सिक्स या ये वन या ये फाइव ये कोई भी सेल्स जो है ना वो इन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर मैंने इस फाइव को ब्लैक कर दिया तो इसलिए मुझे इस फाइव को व्हाइट करना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है सारे व्हाइट सेल्स शुड बी कनेक्टेड टू इच अदर ऑर्थोगन की मुझे यहाँ से डायगनली जंप करके नहीं जाना है मुझे सिक्स टू फाइव फाइव टू सिक्स सिक्स टू वन वन टू फाइव ऐसे ही जाना है ठीक है तो ये हमेशा ध्यान में रखना अब यहाँ पे ये वन टू थ्री आ गया वन तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है तो ये वन ब्लैक हो जाएगा ये दोनों व्हाइट हो जाएंगे इस थ्री का मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है तो लेट्स नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट ये वाले कॉलम में अगेन आपको यहाँ पे एक सैंडविच दिखाई देगा अगर आपने ठीक से देखा तो सिक्स टू सिक्स है तो ये टू तो डेफिनेटली व्हाइट होना चाहिए ये मुझे पता है और बिकॉज ये सिक्स व्हाइट है ये वाला सिक्स ब्लैक हो जाएगा इसके दोनों नेबर्स बन जाएंगे व्हाइट अब आगे क्या होगा इसके अंदर फिर से एक बार देख लेते हैं ये थ्री तो यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे पास तो कुछ कर नहीं सकते ये वाले कॉलम में आ गए तो यहाँ पे सिक्स है तो ये सिक्स हो जाएगा ब्लैक ये फोर है मेरे पास बट ये फोर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा ब्लैक बिकॉज ये इसका नेबर है ये बन जाएगा व्हाइट अगेन अगर मैं इस थ्री को ब्लैक करता हूं लेट से अगर मैं इस थ्री को ब्लैक करूं तो ये वन और फोर जो है ना ये बाकी सब लोगों से सेपरेट हो गए बेचारे तो नहीं हो सकते वो इसके लिए इस थ्री को मुझे व्हाइट ही रखना पड़ेगा सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस थ्री को ब्लैक कर दू तो क्या होगा अगर मैं इसको ब्लैक कर देता हूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ये बाउंड्री बन रही है जिससे ऊपर और नीचे के व्हाइट वाले जो सेल्स है ना वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये जो लास्ट वाला मैंने थ्री यहाँ पे ब्लैक किया था वो थ्री ब्लैक नहीं हो सकता इस थ्री को व्हाइट ही होना पड़ेगा और ये लास्ट वाला जो फाइव है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइव है यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइव है ये वाला फाइव जो है वो ब्लैक हो जाएगा और जैसे ही आप इसे ब्लैक कर दोगे आप देखोगे की पूरा ग्रिड जो है ना वो ग्रीन हो गया है और आपने इस पूरे पजल को सॉल्व कर लिया है तो ऐसे आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हो कोशिश करके देख सकते हो इसके अंदर एक ट्यूटोरियल भी है वॉक थ्रू पेज है जो मैंने आपको पहले बताया ये यहाँ पे विजुअली आपको देखने मिलेगा बहुत ही अच्छी वेबसाइट है आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट दैट यू गो थ्रू दिस वेबसाइट ट्राई टू सॉल्व सम पजल्स बट अगेन डोंट इंडल्ज यूर सेल्फ इन टू सोल्विंग दिस पजल्स नहीं तो आप बाकी कुछ काम नहीं कर पाओगे और बाकी भी पजल्स मैं इसमें से आपके लिए लेके आऊंगा इन द कमिंग फ्यू वीक्स इफ यू हैव सम अदर पजल टाइप दैट यू वॉन्ट मी टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज डू लेट मी नो I'll be more than happy to uh, solve those puzzle types. In fact, I love solving puzzles. तो आपके पास कोई और भी puzzle है तो please उसे भेज दीजिए I would be more than happy to feature it on the channel as well. Uh, तो फिर ये हम चीजें करते रहेंगे तो make sure that you stay subscribed to this particular channel. Uh, हम बहुत सारे और initiatives भी लेके आएंगे to make your uh, prep a bit more fun, a bit more easy. And uh, together I'm sure we will be able to crack the cat as well. Also, if you like this video, do share it with all your friends. Do share it with people whom you think will benefit from this particular initiative.